हेलो वेलकम टू कांपटेटिव एग्जाम्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल यार ना कोट्टे का वीडियो चेस ना चैनल लिंक का सब्सक्राइब चेस को पहना तब पकोन ना किंदर रेड कलर लोना सब्सक्राइब बटन क्लिक चेसे सब्सक्राइब चेस कोण्डी सो कोट्टे का इन वीडियोस अपलोड चेस मोड़ मिले दी कोड़ा मिस्सा कोण्डा छोड़ गल నేను ఆల్్రెడీ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇంపోర్టెంట్స్ కాంపోనెంట్స్ బోర్డ్స్ అండ్ సిమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ ఇలా చాలా వరకు టాపిక్స్ అన్నీ ఆల్్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను అన్న చూడను వాళ్ళంటే ఒకసారి ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి అవన్నీ కూడా చూడండి సో నేను కాంపోనెంట్స్ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు షార్ట్ కట్ సమ్స్ చెప్పినప్పుడు మీకు కొన్ని పర్సంటేजेस అనేవి కూడా చెప్పి అవ చదవమని చెప్పాను కదా సో 10% అంటే ఎంత ఈ విధంగా కొన్ని పర్సంటేजेस అనేవి చదవండి సో చాలా సమ్స్ లో మీకు షార్ట్ కట్స్ కి యూస్ అవుతాయి డైరెక్ట్ వాల్యూస్ అనేవి లైక్ 10% అంటే 1/10 उसे सो मे अंदर की बेसीक का ऐडिया उठा सो पर्सेज उदा सो कोई एग्जापल सम्स डैरक्ट का वेपा पर्सेज लि सो चूँ एक्स थर्टी फै पर्स मैक्सीम मार्क्स ओके सो एग्जाम दाक मैक्सीम मार्क्स सपोज एग्जाम हंड्रेड मार्क्स की पड़ता है दाखिल पास पर्सेज थर्टे पास वस्ते पास अंत वंद मुफ्ई मार्कल वस्ते पास अवतार अर्थम अलगे टू हंड्रेड मार्क्स एंत पास पर्सेज सी मार्क्स अने वाला थर्टी फै पर्स हंड्रेड की टू हंड्रेड की सैवी रही ओके उ कदा सो अदे विधा एग्जाम जरूर मैक्सीम मार्क्स की एक्स अने अत की थर्ट पर्स मार्क्स अच्छा सो टोटल पास पर्सेज टोटल मार्क्स अने एग्जाम थर्ट पर्स मैक्सीम मार्क्स वाई अलगे फाइव मार्क्स तक रावल फेल ओके थर्ट पर्स मार्क्स अने वस्ते मार्कल तक वाइव मार्कल कच्चे अत पास अंटे थर्ट पर्स पर्स मार्कल कल अत पास अवता सो अदे विधा क्यू के अंटे क्यू अने अत की फारी फै पर्स मार्क्स अने वाइत की पास पर्सेज कना फिफ्टीन मार्क्स एक्चे पास अवान एन मार्कल का अंत पद मार्कल एक्स की ऐद मार्क पास मार्कल क्या तक वाप्तना ओके अच्छे कैक्सीम वे पास पर्सेज अलगे मैक्सीम एग्जाम एन मार्क्स मैक्सीम मार्क्स अड़ना सो अंत एम ले चूँ सिंपल ऐसी थर्ट मार्क्स पर्स मार्क्स एक्स को सो इतनी की ऐद मार्क तक रावन फेल मार्क कल सर कई मार्क कल इतने पास अत्या अदे विधा इतने की नलब ऐसी पर्स मार्क्स वाई इपुर पद मार्क वे मन का पास पर्सेज पद मार्क सरपोद ओके जाग्र अर्थंस पास पर्सेज मार्क तक वाई तक कल वाँसा सो इधक्वे अन्माक्वे अर्थंस संबंधी चेयल सो थर्ट फाइव इटे टेन पर्सेज फारी फै मैन थर्ट फै टेन पर्सेंट फिफ्टी मैनस अने इटे प्लस अवतनी प्लस फाइव ट्वेंटी अने सो टेन पर्सेंट इज ईक्वल टू ट्वेंटी अंत हंड्रेड पर्सेंट अने सो हंड्रेड पर्सेंट अने टू हंड्रेड अने अंत मैक्सीम मार्क्स अंत टू हंड्रेड मार्क्स अने दाखिल एग्जाम अने जो सो मन कदा वाड़ अड़क रेट मैक्सीम मार्क्स मैं ईजी का क्या जस्ट ईक्वे साल्वे मन सरपोदी का इंका मन की पास पर्सेज क्या सो चूँ अत की थर्ट फाइव पर्स मार्क्स वाइव मार्क्स अने तक रावन फेल अंत फाइव मार्क्स अनेंत पर्सेज मन क्या मन का पर्सेज थर्ट फाइव ऐड पास पर्सेज अच्छे चूँ टोटल एग्जाम अने रूल मार्कल की जरिए रेल मार्कल की अत की ईद मार्क तक रावल फेल अंत असल हंड्रेड की अंत दाख पर्सेज वालू एंत चूस टू हंड्रेड हंड्रेड अंत फाइव अने टू अंड हाफ अने अंत बै टू चेयर कई बै टू अंत फाइव अंड हाफ टू अंड हाफ अन्मा ओके सो टू अंड हाफ पर्सेज तक राव फेल ओके जाग्र चूँ टू हंड्रेड अने मोतम टोटल मार्क्स अंत मैक्सीम जो मैक्सीम मार्क्स अने टू हंड्रेड अच्छे अंदर क्वेश्चन में एम चपाड़ो एक्स अने अत की थर्ट फाइव पर्स मार्क्स वी फाइव पर्स मार्क्स अने तक रावल फेल अंत रेल मार्कल की ईद मार्क तक वस्ते वक्त तक वो टू अंड हाफ अंत वी अंत दर्दे पर्सेज अटे टू अंड हाफ पर्सेज तक वो सो इन थर्ट फाइव पर्सेज की टू अंड हाफ पर्सेज अने कल मन की थर्ट सैंड हाफ अने कदा सो इधे मन की परीक्ष पर्सेज अनेट अटे 
పాస్ పర్సంటేజ్ ఓకే సో ఎగ్జామ్ అనేది రెండు వందల మార్కులకి పెడితే ముప్పై ఏడున్నర పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు పాస్ అవుతారు అని అర్థం ఓకే క్లియర్ కదా సో చూడండి ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ అనేది ఒక వ్యక్తికి మార్క్ వస్తే పర్సంటేజ్ ఇది మార్కులు కాదు ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ మార్క్స్ వస్తే అతనికి ఐదు మార్కులు తక్కువ రావడం వల్ల ఫెయిల్ అయ్యాడు అంటే ఐదు మార్కులు కలిపేస్తే ఇతను పాస్ అయినట్టేగా అలాగే ఇతనికి నలభై ఐదు పర్సెంట్ మార్కులు వచ్చి కానీ పాస్ పర్సంటేజ్ కన్నా పదిహేను శాతం పదిహేను మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినాయి అంటే పదిహేను మార్కులు తీసేస్తే సరిపోతుంది ఇతనికి సో రెండింటిని ఈక్వల్ చేసుకుంటే కనుక మనకి టోటల్ మార్క్స్ అనేవి అంటే ఎగ్జామ్ ఎంతకి జరిగిందో మనకి తెలుస్తుంది సో ఎగ్జామ్ అనేది రెండు వందల మార్కులకి జరిగింది కానీ ఈ రెండు వందల మార్కులు అనేది ఐదు మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి ఓకే రెండు వందల మార్కులకి ఐదు మార్కులు తక్కువ వస్తాయి ఎక్స్ కి సో వందకి ఎంత అంటే టూ అండ్ హాఫ్ కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ కి టూ అండ్ హాఫ్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ సెవెన్ వన్ బై టూ అనేది పర్సంటేజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది లేదా ఇంకో పద్ధతిలో కూడా చేయొచ్చు మనం దీనికి కూడా చేసుకోవచ్చు టూ హండ్రెడ్ కి అతనికి ఫిఫ్టీన్ ఎక్కువ వచ్చినాయి సో అప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ లోండి మైనస్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో టూ హండ్రెడ్ కి ఫిఫ్టీన్ ఎక్కువ వచ్చినాయి అంటే హండ్రెడ్ కి ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ లోండి మైనస్ చేస్తే అలా కూడా మీకు థర్టీ సెవెన్ వన్ బై టూ అనేది వస్తుంది మీకు ఏది ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ లో తెలిపితే ఆ విధంగా చేయాలి ఓకే క్లియర్ కదా సమ్ అనేది ఈ విధంగా షార్ట్ కట్ లో సింపుల్ గా సమ్ అనేది చేయొచ్చు సో ఇంకొక సింపుల్ సమ్ అనేది చూద్దాం ఈ నేను ఎలక్షన్ వన్ ఆఫ్ ద టూ క్యాండిడేట్స్ గ్యాస్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఓట్స్ ఓకే టోటల్ ఓట్స్ లో ఒక క్యాండిడేట్ కి ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వచ్చినాయి అంటే అర్థం ఏంటి వేరే క్యాండిడేట్ కి సో చూడండి ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు సో అతను ఏం చెప్తున్నాడు ఒక క్యాండిడేట్ కి ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వచ్చింది అని చెప్పాడు ఇంకొక క్యాండిడేట్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే టోటల్ ఎప్పుడు కూడా పర్సంటేజ్ లో హండ్రెడ్ ఉంటుంది సో ఇతనికి ఫార్టీ టూ వచ్చినాయి అంటే అర్థం ఇతనికి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చిందని సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫార్టీ టూ అనేది ఎంత హండ్రెడ్ కదా సో కాబట్టి ఒక పర్సంటేజ్ చెప్తే మనకు ఆబ్వియస్ గా రెండు ఉన్నప్పుడు ఇంకో పర్సంటేజ్ అనేది హండ్రెడ్ లో మైనస్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అయితే ఇతను ఏం చేశాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఓట్స్ అండ్ స్టిల్ లూజెస్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఓట్స్ ఓడిపోయాడు అంటే అర్థం ఏంటి రెండింటికి కల డిఫరెన్స్ అనే కదా త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఓట్స్ తేడాతో ఓడిపోయాడు అంటే తేడా అనేది ఏంటి వీళ్ళిద్దరికీ మధ్య ఉన్న తేడా సో వీళ్ళిద్దరికి మూడు వందల అరవై ఎనిమిది ఓట్లు తేడా అని అర్థం సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లోని ఫార్టీ టూ టూ తీసేస్తే ఎంత సో సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎంతకి ఈక్వల్ అని మూడు వందల అరవై ఎనిమిది ఓట్లకి ఈక్వల్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ కి ఉంటాయి సో హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కి ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇందులో టూ టైమ్స్ నెక్స్ట్ త్రీ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ టూ థర్టీ టూ ఇంకా త్రీ ఫోర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది సిక్స్టీన్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే టూ త్రీ డబల్ జీరో రెండు వేల మూడు వందల ఓట్లకి మొత్తం ఎలక్షన్ జరిగితే అందులో ఇతనికి ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఓట్స్ వచ్చాయి ఇతనికి ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓట్స్ వచ్చాయి ఇతను తక్కువ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇతను ఓడిపోతాడు ఎంత ఓట్లు తేడాతో ఓడిపోయాడు అంటే మూడు వందల అరవై ఎనిమిది ఆటలు మూడు వందల అరవై ఎనిమిది ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయాడు అంటే వీళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్ అనేది ఈ మూడు వందల అరవై ఎనిమిది అనమాట ఓకే క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు ఇంకొక సమ్ అనేది చూద్దాం సో చూడండి ఒక ఎగ్జామినేషన్ లో 60% పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ పాస్ అయిన తెలుగు ఒక సబ్జెక్ట్ తెలుగు సబ్జెక్ట్ లో అరవై శాతం మంది పాస్ అయ్యారు సెవెంటీ పర్సెంట్ సైన్స్ కిట్ ఓకే సైన్స్ కిట్ లో డెబ్బై శాతం మంది పాస్ అయ్యారు అయితే కనుక ఇరవై ఐదు శాతం మంది రెండు సబ్జెక్టులను ఫెయిల్ అయ్యారు ఓకే వాటి చెప్పిన డేటా జాగ్రత్తగా రాసుకుందాం సో చూడండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మంది తెలుగులో పాస్ అయ్యారు ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మంది సైన్స్ కిట్ లో పాస్ అయ్యారు కానీ సైన్స్ కిట్ లోను తెలుగులోను కలిపి ఇరవై ఐదు శాతం ఫెయిల్ అయ్యారు అని చెప్తున్నాడు ఓకే సో చూడండి అరవై శాతం తెలుగులో పాస్ అయ్యారు ఇది పాస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సైన్స్ కిట్ లో పాస్ అయ్యారు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి ఇది ఫెయిల్ పర్సంటేజ్ ఓకే పాస్ పాస్ ఫెయిల్ పర్సంటేజ్ అనేది ఇచ్చాడు మనకి ఎప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్ లో మొత్తం అన్ని పాస్ లో కానీ మొత్తం అన్ని ఫెయిల్ లో కానీ ఉండాలి ఏదో ఏ రకంగా ఉన్నా సరే సరిపోతుంది ఓకే ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్ మనం ఎలా చేస్తామంటే సో చూడండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యాడు అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయినట్టే కదా అర్థం సెవెంటీ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యారు అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయినట్ట
వాడు ఇచ్చినప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ తెలుగులో పాస్ అయ్యారు అంటే అర్థం ఏంటి నలభై శాతం ఫెయిల్ అయ్యారని సార్ డెబ్బై శాతం సాంస్కృత్ లో పాస్ అయ్యారంటే ముప్పై శాతం ఫెయిల్ అయ్యారని ఇక్కడ మనకి ఫెయిల్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఫెయిల్ లో మార్చేసుకుంటే ఫార్టీ థర్టీ సెవెంటీ అలాగే సెవెంటీ ఫైవ్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మైనస్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఫెయిల్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది సో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది పాస్ పర్సెంటేజ్ లేదు ఈ రెండు పాస్ లో ఉన్నాయి సో సిక్స్టీ సెవెంటీ యాడ్ చేసుకున్నాం సో వన్ థర్టీ వచ్చింది సో ఇది పాస్ ఫెయిల్ పర్సంటేజ్ దీని పాస్ పర్సంటేజ్ అంత ఇరవై ఐదు శాతం ఫెయిల్ అయ్యారంటే డెబ్బై ఐదు శాతం పాస్ అయినట్టు లెక్క సో డైరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాస్ పర్సంటేజ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా వచ్చేసింది ఓకే సో నేను చేసింది ఏమీ లేదు మీకు చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న ఒక ఫార్ములా అనేది ఉంటుంది మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఎన్ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెషన్ బి ఈ ఫార్ములాలో జస్ట్ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఇది తెలుగు పాస్ అయిన వాళ్ళు హిందీ పాస్ అయిన వాళ్ళు సాంస్కృత్ పాస్ అయిన వాళ్ళు రెండు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు పాస్ అయిన వాళ్ళు మీకు ఏదో ఒకటి ఉండాలి మొత్తం పాస్ 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 కానీ లేదా ఫెయిల్ 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 కానీ ఏదో ఒక దాంట్లో మీరు మూడు మార్చ్ చేసుకుని మీరు ఏది అడిగితే ఆ పర్సంటేజ్ అనేది ఈజీగా కాలిక్యులేట్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే సో దీని వెన్ డైగ్రామ్ లో కూడా చేయొచ్చు సో చూడండి సో ఇది తెలుగు ఇది సాంస్క్రిట్ ఓకే తెలుగు పాస్ ఇది తెలుగు సాంస్క్రిట్ ఇది ఈ రీజన్ అనేది ఏమవుతుంది తెలుగు ప్లస్ సాంస్క్రిట్ అని అర్థం సో వాడు ఏం చెప్పాడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాస్ అని చెప్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అని చెప్పాడు కదా సో చూడండి తెలుగు సాంస్క్రిట్ కలిపి ఇరవై ఐదు శాతం ఫెయిల్ అయ్యారు అన్నాడు కదా సో ఇరవై ఐదు అంటే ఈ రెండు ఇది ఏంటి తెలుగు కి సాంస్క్రిట్ కి కలిపిన రీజియన్ కదా కాంబైండ్ రీజియన్ ఇద్దరికి కలిపింది ఓకే సో ఇరవై ఐదు శాతం హిందీ సో రెండు తెలుగు ప్లస్ సాంస్క్రిట్ ఇరవై ఐదు మంది ఫెయిల్ అయ్యారు అని అర్థం ఇరవై ఐదు శాతం ఫెయిల్ అయ్యారు అని అర్థం సో ఇప్పుడు తెలుగు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది నలభై ఐదు శాతం కదా సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాస్ అంటే నలభై శాతం ఫెయిల్ కానీ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ నలభై వేయకూడదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇరవై ఐదు మనకు ఉంది కాబట్టి నలభై నుండి ఇరవై ఐదు మైనస్ చేస్తే పదిహేను అనేది ఉంది కదా ఈ పదిహేను మాత్రమే ఇక్కడ వేయాలి అలాగే సాంస్క్రిట్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ముప్పై మంది డెబ్బై శాతం పాస్ కాబట్టి ముప్పై మంది ఫెయిల్ కదా ముప్పై అంటే ఇక్కడ ముప్పై వేయకూడదు ఆల్రెడీ ఇరవై ఐదు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఐదు వేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో జాతక చూడండి సో ఇప్పుడు వాడు ఇరవై ఐదు శాతం మంది తెలుగు సాంస్క్రిట్ కలిపి ఫెయిల్ అయ్యారు అన్నాడు అంటే వీరిద్దరు కూడా కంబైన్ రీజన్ సో ఇది మొత్తం టీ అనే ఒక్క వాడి ఇల్లు ఇది మొత్తం ఎస్ అనే వాడి ఇల్లు ఇది ఇద్దరు కలిపి కంబైన్ గా వాడుకునే ఒక సందు అనుకోండి సందు అనేది ఇద్దరికి కామన్ గా ఉంది ఇద్దరు కలిపి వాడుకుంటారు సో ఇది మొత్తం ఇల్లు టీ మొత్తం ఇల్లు ఏదంటే సందు కూడా ఇతంది ఇద్దరికి చెందింది కాబట్టి ఈ మొత్తం టీ ఇల్లు అవుతుంది ఈ మొత్తం ఎస్ ఇల్లు అవుతుంది ఇది ఇద్దరికి చెందిన కంబైన్డ్ ప్రదేశం అనమాట ఓకే సో కాబట్టి మనం ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి చెప్పాలి సో ఇద్దరికి కలిపి కంబైన్డ్ గా ఇరవై ఐదు శాతం ఫెయిల్ అయ్యారని ఉంది కాబట్టి ఇరవై ఐదు శాతానికి మిగతాదే కదా టీ అనే వస్తుంది సో నలభై నుండి ఇరవై తీసి పదిహేను అనేది ఇక్కడ వేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇతను ముప్పై పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇరవై ఐదు ఉంది కాబట్టి కంబైన్ రీజన్ లో ఇంకా ఐదు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో మొత్తం యాడ్ చేయండి ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఏంటి వీళ్ళందరూ ఫెయిల్ అయింది అనమాట అంటే పాస్ పర్సంటేజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది పాస్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది ఓకే సో మీకు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సో డెప్త్ సమ్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు టఫ్ సమ్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అటువంటి వాటిలో ఇటువంటి డేటా అనాలిసిస్ వాటిలో ఇచ్చినప్పుడు వెన్ డైగ్రామ్ టైప్ లో ఈ సమ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్పాను లేదంటే మీకు కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంటే జస్ట్ సింపుల్ గా ఈ మెథడ్ అనేది ఫాలో అయిపోతే మీకు ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఈ సమ్ కి మాత్రమే అయితే బట్ ఫ్యూచర్ లో ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ అనేది అవసరం మీకు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఓకే అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి ఈ సమ్స్ అనేది సో ఇంకొక సమ్ అనేది చూద్దాం మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే సో చూడండి ఇన్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యి తెలుగు తెలుగులో ఎనభై శాతం మంది పాస్ అయ్యారు డెబ్బై ఐదు శాతం మంది సాంస్క్రిట్ లో పాస్ అయ్యారు అలాగే పదిహేను శాతం మంది ఫెయిల్ అయ్యారు రెండు సబ్జెక్ట్స్ లో ఓకే తెలుగులో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ఎనభై శాతం మంది పాస్ అయ్యారు సాంస్క్రిట్ లో డెబ
three fifty students passed in both the subject. Find the total number of students appeared in the examination. Okay, chodam ne. So pass percentage ani the. Sorry, kar thirty percent kada wrong chepe nu. So forty five ani fifty ani the iste man ki. Thirty percentage kada. सो इक सी पर्सेज पास पर्सेज ओके जैत के चूँ सो एन भाई शात मेल पास अंत इर शात मे फेल अर्थम डेबई शात मे सैन कि पास अयर अंत इरव शात मे फेल अर्थम सो रे फेल वाल संख्या पदहे पर्सेंट वाड़े का नलब ऐसी पदहेस्ते मन की मुफ पर्सेज सो मुफे पर्सेज फेल मुफे पर्सेंट फेल अंत डेबई शात वे मुफ्ते डेबई अने को डेबई मंद पास अयर अर्थम ओके पास पर्सेज डेबई पर्सेज पास पर्सेज वाई शाता फिगर अने डेबई शात इज ईक्वल टू मूड याबे अंत पास पर्सेज पास स्टूडेंट्स एंत मे मूड याबे वाड़ी अटे डेबई शात पास पर्सेज देक्वल मूड याबल अच्छे मोतम एग्जाम के अपयर अंत मोतम टोटल अने हंड्रेड पर्सेंट अवत को हंड्रेड की अंत सो हड्रेड बै सी इंटू थ्री फिफ्टी ओके सो सो फाइव टाइम्स टोटल फाइव हंड्रेड अंत टोटल स्टूडेंट्स एग्जाम की वेल्ड मंदते अंदर एन भाई शात पास अयर सांस्कृत डेबई शात पास अयर टोटल डेबई शात पास अयर ओके सो पास पर्सेज सी पर्सेज ओके पास एपीर आने वाले ऐद मंद ओके सो मूड याबे मंदते पास अगर स्टूडेंट्स डेबई शात पास पर्सेज ओके क्लियर अर्थम कदा सोस चूँ इस्ट मिस्टेक आलोचि एम ले पर्सेंट पास अंत इर मंद फेल डेबई शात पास अंत इर मंद फेल सो पद शात फेल कदा सो मत फेल मार्चे कुटी इरव इरव सो ले प्लस सी फाइव रेट ऐडी सो फाइव सो वन फिफ्टी फाइव सो फिफ्टी पर्सेंट फेल अंत दी मैं एट्टी फाइव लग मार्चे कदा एट फाइव लग मार्चक जीरो थ्री अंत सी सो सी पर्सेंट पास कदा मत मूड पास उड़ा फेल उड़ा चयु इलाकना चेला प्रॉब्लम अने लगे सो सी पर्सेंट अने त्री फिफ्टी की ईक्वल हंड्रेड की अंत सो ई विधा मन चयुच्छ ओके सो ले वग्राम इंदा चेयलें चूँ वग्राम को सारी सो चूँ सांस्क्रीट सो इधर कल फेल रीजन अंत पद शात इच्छा सो मन की तेल अंत इरव सो अं आल पदेन उबी इक फाइव वेस नैक्स्ट इध इर इरव आल पदेन उबी मन की टेन वेस सांस्क्रीट इर रहा इक आल पदेन अंत ट्वेंटी फाइव मैनस फिफ्टीन अंत टेन अलगे ट्वेंटी अंत आल फिफ्टीन उबी ट्वेंटी मैनस फिफ्टीन फाइव वेस ओके सो मत ऐड टेन ट्वेंटी थर्टी सो थर्टी पर्सेंट अने टोटल फेल वाला ओके सो फेल पर्सेज सी पर्सेज पास पर्सेज ओके सो विधा वैंडाग्राम द्वारा चयु लेन बी इंटर से फाम द्वारा संस्थान मन चयु सो इंको सामने चुदा सो चूँ एग्जामे देर वार फाइव थौज क्या अवट आफ थ्री थौज वार बायस ओके वेल मंद मत कॉलेज अंदर मूड वेल मंद अब अट्ना सो अं अर्थम मूड वेल मंद अब अंत अर्थमेंटे रेल मंद गर् अर्थम ओके मल्ल वाड़ क्लीयर का गर् इवकल नैक्स्ट एम अट्ना एन भाई पर्सेंट आफ द बायस अं सी फाइव पर्सेंट आफ द गर्ल आर् पास सो मूड वेल्लो एन भाई शात मंद बाय पास अयर रेल्लो डेबई ऐसी शात गर् अने पास अच्छे फेल पर्सेज फेल क्या पर्सेज एना सो जनरल संबंधित एला सो मूड वेल मंद बाय अंदर एन भाई शात मंद पास अंत मन को फेल कदा कावासी एन भाई शात पास अच्छे इरव शात मंद मन की फेल अवतर का इर शात क्या वालू अने अलग रेल मंद अलो डेबई शात पास अंत इर शात फेल अवतर का सो ई वालू अने क्या रेल्यू टोटल वालू बै टोटल फाइव थौज इंटू हड्रेड इज ईक्वल टू मन की आंसर अने के सो मन की फेल क्या एंत मंदते विधा चयुक फिगर अने का ओनली पर्सेज अड़कन मन इदंत अवसर ले डरक्टन एलाचु चूस्ते सो बाय का चूस्ते त्री थौज टू थौज कैंसल त्री इंस टू टू अने कदा रेसियो सो जनरल रेसियो टोटल मैं इपू हंड्रेड क्या कदा सो हंड्रेड बै फाइव अंत एंत ट्वेंटी अंत ट्वेंटी थ्री अने ट्वेंटी टू अने फारे सिक्सटी पर्सेज फारे पर्सेज अके अंटे 
ఈ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఫెయిల్ కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ లో ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది కావాలి సో ఈ రెండింటిని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ ట్వంటీ అనేది ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇందులో ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఫోర్ ఇందులో టెన్ టైమ్స్ ఓకే ట్వెల్వ్ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ సో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అనేది ఫెయిల్ క్యాండిడేట్స్ అనేది ఉన్నారన్నమాట సో మీకు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా చేసినా కూడా తొందరగా సమ్ అనేది ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది బట్ ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా లేని సమ్స్ కూడా మీకు ఈ విధంగా చేస్తే ఎందుకంటే పర్సంటేజెస్ అనేవి ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఈ విధంగా చేసినప్పుడు మీకు ఇంకా త్వరగా ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ సమ్లో అయితే ఇలా చేసినా ఆన్సర్ త్వరగానే వస్తుంది ఇక ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ త్వరగా పోతుంది కాబట్టి బట్ వేరే సమ్స్ లో కూడా మీరు ఈ మేతర ఫాలో అయితే జస్ట్ మీకు ఫిగర్స్ అనేవి అనవసరం సో ఇక్కడ రెండు వేల మూడు వందలు రెండు వేల ఆరు వందలు ఇలా ఏ ఫిగర్స్ ఇచ్చినా మీకు అనవసరం జస్ట్ మీరు రేషియోలో మార్చుకుని దాని పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఈ విధంగా చేస్తే చాలా త్వరగా ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఐదు వేల మంది టోటల్ కాలేజ్ లో స్టూడెంట్స్ ఉంటే అందులో మూడు వేల మంది బాయ్స్ అన్నాడు అంటే అర్థం మిగతా రెండు వేల మంది గర్ల్స్ అని అర్థం సో ఓకే సో దీనికి రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతే త్రీ ఇస్ టూ అనేది రేషియో రావడం జరిగింది సో టోటల్ అనేది ఇప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ అంటే త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ కదా టోటల్ సో చేస్తే ఫైవ్ ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ సో సిక్స్టీ ఫార్టీ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ బాయ్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ గర్ల్స్ అనమాట ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ బాయ్స్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయ్యారు ఫార్టీ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయ్యారు సో దీని రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ గా ఫెయిల్ అయిన పర్సంటేజ్ అనేది రావడం మనకి జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్ అవి ఈ విధంగా చేయండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంకొక సంబంధించి చూద్దాం సో చూడండి ఫార్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఒక ఫార్టీ లీటర్స్ మిక్చర్ ఉంది అంటే అందులో మిక్చర్ లో మిల్క్ ఉంటుంది వాటర్ కూడా ఉంటుంది ఉంటే అందులో టెన్ పర్సెంట్ అనేది వాటర్ అనేది ఉంది అంటున్నాడు చూడండి ఫార్టీ లో టెన్ పర్సెంట్ వాటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫోర్ లీటర్స్ అనేది వాటర్ అనేది ఉంది అంటే ఏంటి థర్టీ సిక్స్ లీటర్స్ అనేది మిల్క్ ఉంటే వాటర్ అనేది ఫోర్ లీటర్స్ ఉంది అంట ఉంటే హౌ మచ్ వాటర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద మిల్క్ టు ద వాటర్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ ద న్యూ మిక్చర్ సో కొంత వాటర్ అనేది యాడ్ చేసాడు అండి యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ వాటర్ అనేది కొంత యాడ్ చేసాడు సో యాడ్ చేసిన వాటర్ మనం ప్లస్ ఎక్స్ అనుకుంటే వాటర్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉందంట కొత్త మిక్చర్ లో మిల్క్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉందంట ఓకే సో ఈ విధంగా అయ్యింది అంటున్నాడు సో జస్ట్ దీని ఈక్వేషన్ లో పెట్టుకుందాం చూడండి థర్టీ సిక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ సో ఫోర్ బై వన్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ సో ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సిక్స్ జీరో ట్వంటీ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఓకే సో ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసాడు అనమాట ఓకే అర్థం అవుతుంది కదా సో నలభై లీటర్లలో పది శాతం నీళ్లు ఉన్నాయి అని అడిగాడు అంటే ముప్పై ఆరు లీటర్ల పాలు నాలుగు లీటర్ల నీళ్లు ఉంటే కొంత వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తే కొత్త మిక్చర్ లో ఇరవై శాతం నీళ్లు ఎనభై శాతం పాలు ఉన్నాయి అన్నాడు అంటే ట్వంటీ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ సో థర్టీ సిక్స్ బై కొంత వాటర్ యాడ్ చేసాడు అంటే వాటర్ యాడ్ చేసిన వాటర్ ని ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఈజీగల్ టు ఫోర్ బై వన్ ఈక్వల్ చేస్తే మనకి ఎంత వాటర్ యాడ్ చేసాడు అన్నది మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకే సో దీనికి చిన్న షార్ట్ కట్ టైప్ లో కూడా చేయొచ్చు సో చూడండి థర్టీ సిక్స్ లీటర్స్ అనేది మిల్క్ అనేది ఉంది వాటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫోర్ లీటర్స్ అనేది ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మిల్క్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఓన్లీ మనం నీళ్లు మాత్రమే కలుపుతున్నాం కాబట్టి మిల్క్ రేషియో అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ రేషియో ఎంత ఉంది ఫోర్ ఇస్ టు వన్ అనేది ఉంది సో ఈ రేషియో అనేది చేంజ్ అవుతుంది వాటర్ కలుపుతున్నాం కాబట్టి ఇటువైపు మాత్రమే మారుతుంది ఓకే సో చూడండి ఇటువైపు మాత్రమే మనకి మారుతుంది అనమాట ఓకే సో పాలు మారవు కాబట్టి ఈ రేషియో అనేది దీనికి ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది ఫోర్ ని ఎంత చేస్తే థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది నైన్ టైమ్స్ ఓకే సో ఫోర్ ఇంటూ నైన్ అనేది థర్టీ సిక్స్ కదా సో ఇటువైపు కూడా రెండు ఈక్వల్ గానే ఉంటాయి కదా సో ఇటువైపు కూడా నైన్ ఉండాలి కానీ ఎంత ఉంది మనకి ఫోర్ మాత్రమే ఉంది వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ మాత్రమే ఉంది సో నైన్ ప్లస్ ఫోర్
वीडियो शेर चेंडी तब पकोन ना वीडियोस नेस्टे लाइक चेंडी किंतु कमेंट्स ने कोड़ा मी फीडबैक ने तेली चेंडी ओके सो यानो सैमसंग ने कोड़ा कमेंट्स चेंडी सा मी फ्रेंड्स यावरों को लो उन्टर के द वाल कोड़ा चूस चिपतर प्रति कमेंट की नीन आंसर चेक पेना यावरों को लो मी कोलिक्स उन्टर का बटी वाल चूसे वाल का आंसर से वाल कोड़ा सालों चेंडन के ट्राई जस्तर ओके सो तब कौन ना वीडियोस ने उन्हें स्थित तब कौन ना शेयर चेंड मात्र मच पकड़ने लाइक कमेंट शेयर तब कौन ना चेंडे अलगे सब्सक्राइब 